Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the AppSex online support program. I am Nasir Mahmood, your computer science teacher. These are the requirements. Textbook eSkill level 5, page number 24 and 25. Unit module number 2, processing and storage. Topic task number 2, processing. Resources required are textbook, internet, mobile or laptop and worksheet. Introduction or summary of the lesson is we know the term data, we know about the term information, we realize the importance of processing, we learn about what is CPU and realize the role of the CPU. The sequence of the topic that we will discuss in further slides are data and information, processing, CPU, the role of CPU and CPU parts. The first topic is data and information. In previous class, you have learned the basic definition of data information. The data is the information that has not been checked. And the information is the data that has been checked and can be trusted. But the definition that is given in your computer in uh, book is generally when we use the term data, we mean the element which are entered in the computer to be processed. कि हम जब कोई डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में उसको हम एज अ डाटा कहते हैं लाइक like हम कीबोर्ड से या माउस से कोई डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो हमारा एज अ डाटा होगा वाइल द टर्म इंफॉर्मेशन वी मींस द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन ये है कि जब वो प्रोसेस हो जाए एंड आपको स्क्रीन पे नजर आए आपको आपने माउस से या कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस की है तो स्क्रीन पे शो हो तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग द प्रोसेसिंग is done by CPU. When you enter the data, the CPU process your data and convert it into information. Processing is the most important computer operation as it is responsible for converting data into information. CPU आपकी जो data होता है उसको information में convert कर रहा होता है A key difference between computer and other machines is to ability to choose which process will be carried out each time. Means that the machine or the computer the main difference is that the computer knows already that the process every time it has active and which process it has to carry out every time it has to pass. This is achieved by selecting from collection of different programs which the computer then follows. Let's suppose we want to calculate the total talk time on our mobile phone in the last month. We can do this by adding the duration of each calls we have made. So we consider the following data, the duration of the calls, information, the total talk time and process to add the duration of each phone calls we have made. Any up kid jitti we calls here, kitni calls here. उसकी ड्यूरेशन कितना था और टोटल टॉक टाइम कितना था ये आपका डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इज के उन सब को जो कंप्यूटर है वो या मोबाइल फोन जो आपका है वो उसको ऐड कर देगा नेक्स्ट टॉपिक इज सीपीयू सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर ये सब कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहा होता है और उनको ताकि वो एक इफेक्टिव वे में एक वर्किंग करते रहें द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट इज कंसीडर्ड टू बी द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर एज इट एग्जीक्यूट कमांड्स फ्रॉम द प्रोग्राम एंड डिटरमिन द कंप्यूटर स्पीड्स द सीपी यूज कमांड एंड डेटा एंड प्रोसेस दैम it also store the information which result from this processing the cpu also communicate with other units through the various sockets located on the motherboard for data input and output of information cpu jo hai wo aapke baaki jo components hain unke sath communicate kar raha hota hai through sockets computer ke back pe sockets hoti hain jiske zariye wo data transfer ho raha hota hai and iske alawa aapke जो मदरबोर्ड है उससे जो बसेस होती हैं उसके जरिए भी वो जो 
कंपोनेंट्स होते हैं उनके दरमियान कनेक्शन क्रिएट किया हुआ होता है ताकि आपका जो सिस्टम है वो इफेक्टिवली वो वर्किंग करता रहे द रोल ऑफ द सी पी यू द रोल ऑफ द सी पी यू इज इम्पॉर्टेंट एज ए डिटर्मिन हाउ अदर एसोसिएट मटीरियल शुड बी ऑर्गेनाइज इट डिफाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर एज शोन इन द डायग्राम इनपुट डिवाइस सी पी यू मेन मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइस ये सारे आपके कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं आपके बस के साथ सबसे पहले अपने बस को अंडरस्टैंड करना है वट इज बस बस आर द इंटर कनेक्टेड वायर्स जो आपके उसमें वायर्स आपकी कनेक्ट हुई होती हैं जो कि आपके मदरबोर्ड की बैक साइड पर सॉकेट्स होती हैं या आपके मदर बोर्ड पर जो आपको लाइन्स नजर आ रही होती हैं वो आपकी बसेज होती हैं इनपुट डिवाइस के जरिए बस पर डाटा आता है एंड वो सी पी यू के साथ कोर्डिनेट हो रहा होता है सी पी यू बस को डाटा सेंड भी करता है और वहाँ से रिसीव भी कर रहा होता है सेम इसी तरीके से मेन मेमोरी में भी आपके पास डबल एरो हैं कि मेन मेमोरी मीन्स रैम आपके पास वहाँ पर भी डाटा इन भी हो रहा होता है और आउट भी बसेस में जा भी रहा होता है और बसेस से मेन मेमोरी भी जा रहा होता है एंड नेक्स्ट एड आउटपुट डिवाइस क्योंकि आउटपुट डिवाइस आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही होती है सो so, इसमें आपका आउटसाइड पे एरो लगा होगा यानी बस से जो आउटपुट डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है और अगर इनपुट डिवाइस में आप देखेंगे तो इनपुट से बस की तरफ आपका जो एरो है वो डिस्प्ले हुआ हुआ है नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ मदर बोर्ड सी पी यू एंड मेन मेमोरी विच इज रैम सो ऑन द मदर बोर्ड ऑन द बैक साइड देर आर सम सॉकेट्स ऑन विच वी कनेक्ट अवर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस सो जो टॉप में जो रेड बॉक्स है ये सॉकेट्स हैं जिन पर आप इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर रहे होते हैं देन आपके पास नेक्स्ट जो सेकेंड रेड बॉक्स आपके पास है यहाँ पर आप अपना सी पी यू कनेक्ट कर रहे होते हैं जो कि राइट साइड पर इमेज में आपको नजर आ रहे हैं एंड देन आपके पास नीचे जो आपके पास रेड बॉक्स है इस पर आप अपनी रैम कनेक्ट कर रहे होते हैं जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं नेक्स्ट द रोल ऑफ द सी पी यू ऑन द प्रीवियस डायग्राम वी सा सम टर्मिनोलॉजीज लाइक इनपुट डिवाइस मूव डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ड इन टू द कंप्यूटर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस आर की बोर्ड एंड माउस यानी आउटसाइड से कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही होती है नेक्स्ट द मेन मेमोरी यूनिट्स होल्ड बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी में आपकी डाटा भी जा रहा होता है एंड इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन मीन्स कि कंप्यूटर ने क्या करना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मूव रिजल्ट फ्रॉम इनसाइड कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ड एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस आर द मोनिटर एंड प्रिंटर यानी कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें प्रोसेस हो गई हैं वो आपको स्क्रीन पर या प्रिंटर के जरिए डिस्प्ले हो रही होती हैं ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन एन अदर बाई अ कलेक्शन ऑफ वायर कॉल्ड अ बस थ्रू विच डेटा ट्रेवल विद इन द कंप्यूटर नेक्स्ट टॉपिक इज सी पी यू पार्ट्स द सी पी यू कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट दैट वर्क टूगेदर नॉर्मली वी डिवाइड द सी पी यू इंटू टू पार्ट ए एल यू एंड सी यू द फर्स्ट इज ए एल यू ए एल यू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स विच डज ऑल द कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स एंड और नॉट ऑपरेशन नेक्स्ट द सी सी यू सी यू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट विच कंट्रोल एंड डिकोड द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू द सी पी यू इट कंट्रोल एंड कोआर्डिनेट्स ऑल द कंपोनेंट्स विद ईच एंड अदर नेक्स्ट द लास्ट इज द रजिस्ट्री is a small amount of storage available as part of the processor registry is a small amount of storage jisme aapka jo data hai wo temporary aapke paas store ho raha hota hai uske andar these are the questions that you have to memorize these question the first question is what is program that is given on the page number 24 on the top of the page answer is With the term program, we means a series of command. Command means instruction given to computer to perform a particular task. Question number two: Why data is lost when the computer is turned off? Answer: All the data in the CPU stored using a form of electricity. So, when the computer is turned off, 
or there is a power failure all the data is lost next is hands on that is given on page number 25 hands on carries only true false first is the cpu is placed outside a computer and is connected to it so this is false because cpu is connected inside the computer number 2 the cpu is the component inside your computer which is responsible for processing data by executing commands from the program this is true number 3 a program is not necessary to carry out process in a computer this is false because a computer has required to carry some processes or instructions number 4 the role of the cpu is to move data from outside world into the computer false because cpu is used for control and coordination and perform arithmetic and logical units logical operations number 5 the cpu registry does all the calculation and logical operation false because calculation and logical operations are performed by alu students now you have to revise this task and if you have any questions ask me so thank you allah hafiz